ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കളിക്കൂട്ടുകാരാണ് ബൊമ്മകൾ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളതും ബൊമ്മകളെയാണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ബൊമ്മകൾ അവരോടൊപ്പം കളിക്കണം അവരോടൊപ്പം സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് എന്നാൽ അവയൊന്നും ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചതായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പല പ്രേത സിനിമകളിലും ബൊമ്മകളിൽ പ്രേതമുള്ളതായും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ സിനിമകളിലൊക്കെ പ്രേതങ്ങൾ ബൊമ്മകളിൽ വരുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ബൊമ്മകളും പ്രേതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച ബൊമ്മകളിൽ പ്രേതമുണ്ടോ അതോ റിയൽ ലൈഫിലാണോ പ്രേതമുള്ളത് എന്നിങ്ങനെ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നാൽ റിയൽ ലൈഫിൽ ബൊമ്മകൾക്കുള്ളിൽ പ്രേതമുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും അമാനുഷികവുമായ മൂന്ന് പ്രേത ബൊമ്മകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് മീ റിട്ട് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മിസ്ട്രീസ് വേൾഡ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളത് സറീറ്റ കാണാൻ വളരെയധികം സോഫ്റ്റായി ക്യൂട്ടായിരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും എടുക്കാൻ തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഡോളാണ് സെറീറ്റ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ വോൺ ന്യൂവേഴ്സ് എന്നൊരു സ്ത്രീക്ക് അവരുടെ റിലേറ്റീവ് മരിച്ചു പോയതിനാൽ അവരുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഈ സ്ത്രീക്ക് ലഭിച്ചു ആ ലഭിച്ച സാധനങ്ങളിൽ കിട്ടിയ ഒരു ബൊമ്മയായിരുന്നു സെറീറ്റ സെറീറ്റ വീട്ടിൽ വന്ന നാൾ മുതൽ വീടിനുള്ളിൽ ഒരു കുട്ടി കരയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ശബ്ദം സെറീറ്റ ഇരിക്കുന്ന റൂമിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്ന് വോൺ ന്യൂവേഴ്സും അവരുടെ കുട്ടികളും കണ്ടെത്തുന്നത് ശേഷം ഈ ബൊമ്മയെ ഏത് റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് പോയാലും നേരം പുലരുമ്പോൾ ഈ ബൊമ്മ വോൺ ന്യൂവേഴ്സിന്റെ കുട്ടികളുടെ അരികിലുണ്ടാവും ആ മരിച്ചുപോയ റിലേറ്റീവിനും വോൺ ന്യൂവേഴ്സിന്റെ കുട്ടികളെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചതായുള്ള പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ആ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് രാത്രി സെറീറ്റ അവരെ അടിച്ചതായി അവർ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടാമതുള്ളത് റോബർട്ട് യുജിൻ ഓട്ടോ എന്ന ഫേമസ് ആയ ആർട്ടിസ്റ്റിന് അദ്ദേഹത്തിന് ആറു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു ബൊമ്മയെ ലഭിച്ചു ആ ബൊമ്മയാണ് റോബർട്ട് യുജിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊപ്പം ഒന്നുമല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം യൂജിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൊമ്മയും റൂമിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ആ റൂമിനുള്ളിൽ രണ്ടുപേർ സംസാരിക്കുന്നതായും രണ്ടുപേർ ചിരിക്കുന്നതായുമുള്ള ശബ്ദം കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ആ റൂമിനുള്ളിൽ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ യൂജിൻ ആ ബൊമ്മയുമായി കളിക്കുന്നതായും ആ ബൊമ്മയുമായി സംസാരിക്കുന്നതായും കണ്ടു യൂജിന് എക്സാം ടൈം വന്നപ്പോൾ യൂജിൻ ഫുൾ ടൈം ആ ബൊമ്മയോടുകൂടെ കളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ബൊമ്മയെ സ്റ്റോർ റൂമിലിട്ട് കൂട്ടുന്നു എക്സാമിന് ശേഷം ആ സ്റ്റോർ റൂം തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ആ റൂമിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും മുഗൾ തട്ടിൽ ഇരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം താഴെ വീണ് കിടക്കുന്നതായും ആ റൂമിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും വലിച്ചു വാരി ഇട്ടിരുന്നതായും കാണപ്പെട്ടു ആ എക്സാം ടൈമിൽ ആ റൂമിനുള്ളിൽ ആരും തന്നെ കയറിയിരുന്നില്ല വീട് വിട്ട് വീട്ടിലുള്ളവർ ടൂറ് പോയപ്പോൾ വീടിന് വെളിയിൽ ഏതോ ഒരു കുഞ്ഞുകുട്ടി കളിക്കുന്നതായി വീടിന് സമീപത്തുള്ള പല വ്യക്തികളും പല സമയത്തും ഇവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ജനലിലൂടെ റോബത്തിനെ കണ്ട അവിടെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഇനി അധികം പണം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി കാശ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും എന്നാൽ ജീവൻ അങ്ങനെയല്ലോ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് ഒക്കീക്കു നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ കൊച്ചി പോലെ വളരെയധികം തിരക്കേറിയ ജപ്പാനിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റിലൂടെ സുസൂക്കി എന്ന ഒരു വ്യക്തി നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ സ്ട്രീറ്റിൽ കണ്ട വളരെയധികം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ബൊമ്മയെ തന്നെ രണ്ടു വയസ്സുള്ള അനീതിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ആ ബൊമ്മ കാണുവാൻ വളരെയധികം ക്യൂട്ടായി ഡ്രസ്സ് ചെയ്തും അതുപോലെ തന്നെ മുടി ഷോർട്ടായി വെട്ടിയും കാണാൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജാപ്പനീസ് ഡോൾ ആയിരുന്നു അത് ആ ബൊമ്മയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനീതി ഒക്കിക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനാൽ തന്നെ കഴിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഒക്കിക്കോ
എന്നാൽ മരിച്ചുപോയ ഒക്കിക്കോയെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത വീട്ടുകാർ ആ ഒക്കിക്കോട് കൂടിയിരുന്ന ബൊമ്മയ്ക്കും ഒക്കിക്കോ എന്ന പേരിട്ടു ശേഷം ആ ബൊമ്മയെ എല്ലാവരും കാണുന്നതുപോലെ അവരുടെ ഷെൽഫിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സംഭവം അവര് നോട്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത് ഒക്കിക്കോ മരിക്കുമ്പോൾ ആ ബൊമ്മയുടെ മുടി സാധാരണയായി ചെറുതായിട്ടായിരുന്നു ഇരുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആ ബൊമ്മയുടെ മുടി വളർന്ന് മുട്ടിന് താഴെ വരെയായി ഇത് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട വീട്ടിലുള്ളവർ ആ മുടിയെടുത്ത് ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത റിസർച്ചർ പറഞ്ഞത് ഈ മുടി മനുഷ്യന്റേതാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെ ആ മുടി മനുഷ്യന്റേതാണെന്നും കൺഫേം ചെയ്തു സയൻസിനെ കൊണ്ടുപോലും ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കില്ല ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ അറിവ് പകർന്നു വരുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ ആൻഡ് 